அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் உங்கள் எம்எம்ஐ டெய்லர் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நார்மல் ஃபேண்ட் வந்து அதாவது சுடிதார் கூடிய ஃபேண்ட் வந்து எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடியுமே வந்து நம்ம அளவு ஃபேண்ட்டை வச்சு எப்படி அளவெடுத்து மார்க் பண்ணுறது ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அளவு ஃபேண்ட் வந்து கிடையாது நேரடியாக ஒரு தடவை அளவு வந்து நான் எடுத்து வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எடுத்த அளவுகளில் என்னென்ன அளவுகள் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதை எப்படி மார்க் பண்ணி எப்படி கட் பண்ணி தைக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒருத்தரை வந்து அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அளவு எப்படி எடுக்கணும் ஒரு ஃபேண்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி அளவு எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டைப் ஆஃப் ஃபேண்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு நார்மல் ஃபேண்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட்டியலாவாக இருந்தாலும் கேதரிங் ஃபேண்டாக இருந்தாலும் எந்த மாதிரி ஃபேண்ட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் அளவு வந்து ஒரே மாதிரி தான் எடுக்கணும் அதுக்கு சேர்க்க வேண்டிய அளவன்ஸ் தான் வந்து ஒவ்வொரு ஃபேண்ட்டுக்கும் நமக்கு வந்து மாறும் இப்போ என்னென்ன அளவுகள் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் வந்து இது மாதிரி ஒரு கிளாத் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு சுடிதார் மெட்டீரியலோட ஃபேண்ட்டு இது வந்து எவ்வளோ இருக்குது அதை எப்படி மடித்து போடணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டாக வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி தான் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம நீல வாக்கில் வந்து ரெண்டாக மடிச்சுட்டு திரும்பி குறுக்கு வாக்கில் ரெண்டாக வந்து நம்ம போடணும் இப்போ இதோட அளவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் கணக்கில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஒரு மீட்டர் வந்து இருக்குது அப்போது இது வந்து டபுளாக ஃபோல் ஃபோல்டு பண்ணி போட்டிருக்காங்க அப்போது நமக்கு இது ரெண்டு மீட்டர் வந்து இருக்குது இப்போ ரெண்டு மீட்டர் அளவில் ஒரு கிளாத்தில் தான் நம்ம வந்து இப்போது கட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி அவங்க குறுக்க வந்து ரெண்டாக போட்டிருக்காங்க அதை நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிடுங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த கரைப்பகுதியும் கரைப்பகுதியும் நம்ம வந்து ரெண்டாக வந்து மடித்து போடலாம் இப்போது ஒரு சைடு கரைப்பகுதியில் இருந்து நம்ம அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு வரைக்கும் நம்ம ரெண்டாக வந்து மடிக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டாக வந்து நம்ம மடிச்சிருக்கோம் இப்போ இப்போ ரெண்டாக மடித்ததை திரும்பி வந்து அப்படியே ரெண்டாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீள வாக்கில் ரெண்டாக மடிச்சிட்டோம் இப்போ அதை இந்த மாதிரி மடித்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து எடுத்து விட்டு போடுங்க இந்த மாதிரி நாலாக வந்து நீட்டாக வந்து மடித்து போட்டுடுங்க ஃபோல்டிங் சைடு நம்மளை பார்த்து இருக்கணும் ஓப்பன் சைடு வந்து ஆப்போசிட்டில் வந்து இருக்கணும் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ உயரம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முப்பத்தி இன்ச்சு இந்த முப்பத்தி ஒன்பது இன்ச்சு கூட நம்ம எவ்வளோ சேர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ச்சு வந்து ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு இன்ச் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு நாற்பத்தி ஒரு இன்ச்சு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது உயரம் வந்து எடுக்கணும் உயரத்துலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு வந்து ஆட் பண்ணணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இடுப்போட சுற்றளவு இந்த இடுப்போட சுற்றளவு ரெண்டு இடத்துல எடுக்கணும் ஒன்று ஃபேண்ட் அவங்க எந்த இடத்துல கட்டுவாங்களோ அந்த இடத்துல ஒன்று அதுக்கு கீழே ஒரு அஞ்சு ஆறு இன்ச்சு இறக்கி ஒரு சுற்றளவு வந்து எடுங்க அது கூட பத்து இன்ச் வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு கூட நான் வந்து பத்து இன்ச்சு ஆட் பண்ணி ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ச் வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போது இதில் வந்து உயரத்தில் வந்து ரெண்டு இன்ச்சும் இடுப்போட சுற்றளவில் பத்து இன்ச்சும் வந்து நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இது வந்து எந்த அளவாக இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்க்க வேண்டிய அளவு இந்த அளவு இது வந்து எந்த மாற்றமும் வந்து இருக்காது இது வந்து ஸ்டாண்டர்டு அதாவது உயரத்துலேருந்து ரெண்டு இன்ச் ஆட் பண்ணணும் சுற்றளவுலேருந்து பத்து இன்ச் ஆட் பண்ணணும் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டு எல்லா ஃபேண்ட்டுக்குமே வந்து இது வந்து நார்மல் இப்போ இதில் இருந்து நம்ம எப்படி பிரித்து பாட்டம் தனியாக பட்டி தனியாக கட் பண்ணுறது அதுக்கு எப்படி அளவுகள் வந்து வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது அளவு எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இடுப்பில் அவங்க எந்த இடத்துல ஃபேண்ட் கட்டுவாங்களோ அதில் இருந்து தரைப்பகுதி வரைக்கும் எடுக்கிறது உயரம் அந்த உயரத்து கூட ரெண்டு இன்ச் வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா நாற்பத்தி ஒரு இன்ச் வந்து வருது அதே மாதிரி இடுப்பு சுற்றளவு ரெண்டு இடத்துல எடுக்கணும் ஃபேண்ட்டு கட்டுற இடத்துல ஒன்று அதுக்கு கீழ்ப்பகுதியில் ஒன்று ஒரு சிலருக்கு வந்து கீழ்ப்பகுதியில் வந்து அளவுகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது எந்த அளவு அதிகமாக இருக்குதோ அதை வந்து இடுப்போட சுற்றளவாக வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதில் எந்த டவுட் உங்களுக்கு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் உயரம் இடுப்போட சுற்றளவு அதுக்கப்புறம் கணக்கால் சுற்றளவு வந்து எடுக்கணும்
அதே மாதிரி இந்த எட்டு இன்ச் அப்படிங்கிறது ஃபேண்ட் வந்து நல்லா மேலே ஏற்றி கட்டுறவங்களுக்கு எட்டு இன்ச் வந்து வைக்கலாம் அதே இது ஃபேண்ட் வந்து கொஞ்சம் லோவாக கட்டுறவங்களுக்கு நீங்கள் ஏழு ஆறு அப்படின்னு வந்து வைக்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு எட்டு இன்ச் வந்து எடுக்கிறேன் அப்போது நாற்பத்தி ஒன்றில் எட்டு இன்ச்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு முப்பத்தி மூணு இன்ச் வரும் இந்த முப்பத்தி மூணு இன்ச்சு தான் வந்து பாட்டமோட அளவு எட்டு இன்ச் அப்படிங்கிறது பட்டியோட அளவு அப்போது நமக்கு டோட்டலாக வந்து நமக்கு நாற்பத்தி ஒரு இன்ச் வந்து கிடைக்கும் இப்போது பட்டி எட்டு இன்ச்சு கூட நம்ம ரெண்டு இன்ச் வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போது ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் வந்து மேலே நாடாக மடித்து தைக்கிறதுக்காக ஆஃப் இன்ச் வந்து கீழே பாட்டம் கூட ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக அப்போ டோட்டலாக ரெண்டு இன்ச் ஆட் பண்ணி எட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு பத்து இன்ச் வந்து நம்ம பட்டிக்காக உயரமாக எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு இன்ச் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த முப்பத்தி மூணு இன்ச்சுங்கிறது பாட்டம் பாட்டமோட உயரம் அப்போது அந்த முப்பத்தி மூணு இன்ச்சு கூட நம்ம வந்து ரெண்டு இன்ச்சு வந்து ஆட் பண்ணணும் சரிங்களா முப்பத்தி ஒன்பது அது கூட ரெண்டு இன்ச் ஆட் பண்ணணும் நாற்பத்தி ஒரு இன்ச் வந்தது அந்த நாற்பத்தி ஒன்றில் எட்டு இன்ச் வந்து பட்டிக்காகவும் மிச்சம் முப்பத்தி மூணு இன்ச் வந்து நமக்கு பாட்டமுக்கு வேணும் இந்த முப்பத்தி மூணு இன்ச்சு கூட நம்ம ஒரு ஆஃப் இன்ச் வந்து மேலே பட்டி கூட ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக மேல் பகுதியிலையும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் வந்து கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்காகவும் நமக்கு வந்து வேணும் இப்போ இதுலேயும் டோட்டலாக ரெண்டு இன்ச் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி முப்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு முப்பத்தி அஞ்சு இன்ச்சு வந்து நம்ம சேர்க்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ண ரெண்டு இன்ச்சும் சுற்றளவு பத்து இன்ச்சும் வந்து ஸ்டாண்டர்டு இப்போ பட்டி கூட ரெண்டு இன்ச்சும் பாட்டம் கூட ரெண்டு இன்ச்சும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து நார்மல் ஃபேண்ட்டுக்கு செமி பட்டியலாக பட்டியலாக இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு ரெண்டு இன்ச்சுங்கிறத ஆட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து கிராச் லைனு கிராச் லைன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக வந்து எட்டு இன்ச்சு தான் வந்து வைக்கணும் நார்மலாக எட்டு இன்ச் அப்படிங்கிறது வந்து நார்மல் இதுவும் வந்து அவங்கவுங்க உடலுக்கு தகுந்த மாதிரி கூடும் குறையும் நான் ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்காங்க நல்ல ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த எட்டு இன்ச்சுங்கிறது ஒன்பது பத்து வரைக்கும் வந்து வைக்கலாம் அது வந்து ரொம்ப நல்ல வெயிட்டாக இருக்காங்க நல்லா வந்து ஃபேட்டாக இருக்காங்கங்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த எட்டு இன்ச்சுங்கிறது ஒன்பது பத்தாக வந்து எடுக்கலாம் இதே இது கொஞ்சம் சின்ன வயசாக இருக்காங்க இல்லைனா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்காங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் ஏழு இன்ச்சு வந்து வைக்கலாம் இப்போ வந்து நான் இதுக்கு எட்டு இன்ச்சு எடுக்கிறேன் அது கூட ஒன் இன்ச் ஆட் பண்ணி நான் ஒன்பது இன்ச் வந்து எடுக்கிறேன் இந்த ஒன் இன்ச் எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா பட்டி கூட மேலே ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் கீழே சைடு தைக்கிறதுக்காகவும் ஆஃப் ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்து ஒன்பது இன்ச்சு வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் இதை வந்து நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இதில் இந்த அளவுகளில் உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் வந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நம்ம நாளாக வந்து மடித்து போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து இப்போ நம்ம எடுத்த அளவுகளை வந்து இதில் அப்ளை பண்ணி நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இப்போது மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிசுறு வந்து இருக்கும் அந்த பிசுறை வந்து கரெக்டாக கரெக்டாக லைன் போட்டுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அந்த பிசுறு இருந்ததுன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து அளவுகள் வந்து சரியாக வராது ஒரு கிலோ தூளில் தள்ளி இருக்கும் ஒன்று மேலே ஏற்றி இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் முன்னே பின்னே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நீட்டாக எடுத்து வச்சு கட் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம எவ்வளோ அளவுகள் இருக்குது அப்படிங்கிற உயரத்தை வந்து அளந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து எப்படி பட்டியும் பாட்டமும் சேர்ந்து கட் பண்ணுறதா இல்லை தனித்தனியாக கட் பண்ணுறதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ மேலே பிசுறை வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது மொத்தமாக எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு மொத்த ஹைட் வந்து நமக்கு நாற்பத்தி ஒரு இன்ச்சு அதை தான் வந்து நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் இப்போ இதில் பாட்டமுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு முப்பத்தி அஞ்சு இன்ச்சு வந்து வேணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்பது இன்ச்சு வந்து இருக்குது அப்போது நமக்கு முப்பத்தி அஞ்சு இன்ச்சு இருந்தால் நமக்கு போதும் அப்போ இதில் எக்ஸ்ட்ராவே வந்து நாலு இன்ச்சு இருக்குது அதனால் இந்த நாலு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இல்லைங்களா அதிலேருந்து நான் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு நாடாவுக்காக நான் வந்து கட் பண்ணிடுறேன் மேலே வந்து ஏற்கனவே பிசுறு வந்து நம்ம ஆஃப் இன்ச்சு பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அதுக்கு கீழே ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சுக்கு வந்து நான் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம நாடாவுக்காக கட் பண்ணிக்கலாம் இது நாலு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால நம்ம நாடாவுக்கு வந்து கட் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கிறதுல நம்ம பாட்டம் வந்து கட் பண்ணலாம் இதே இது உங்களுக்கு அளவுகள் வந்து சரியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நாடாவுக்கு
ஒன்றரை இன்ச் வந்து நம்ம எடுக்கணும் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணணும் இப்போ மேலே ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்து முப்பத்தி மூணு இன்ச்சு கூட ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்து முப்பத்தி மூணரை இன்ச்சு வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் கீழே முப்பத்தி மூன்றரை இன்ச்சில் வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை இன்ச்சு மடிச்சு தைக்கிறதுக்காக வந்து மார்க் பண்ணுறேன் முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறது வந்து ரெடி அளவு மேலே ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்து முப்பத்தி மூன்றையும் கீழே வந்து ஒன்றரை இன்ச்சும் நான் தனியாக மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மேலே அந்த ஆஃப் இன்ச்சையும் கூட நம்ம தனியாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் மேலே ஆஃப் இன்ச்சும் கீழே ஒன்றரை இன்ச்சும் விட்டுட்டு நடுவில் முப்பத்தி மூணு இன்ச்சு வந்து நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதே அளவை கொஞ்சம் தள்ளியும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ மொத்தம் வந்து நம்ம முப்பத்தி அஞ்சு இன்ச்சு தையல் கூட சேர்த்து முப்பத்தி அஞ்சு இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் தள்ளி அதே முப்பத்தி அஞ்சு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சில் த்ரீ பி நான் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் இப்போது நம்ம கீழே வந்து ரெண்டு அளவு அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு கேப் விட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அது ரெண்டையும் நம்ம ஒரு லைன் வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த கீழே இருக்க அந்த ஒன் அண்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு மடித்து தைக்கிறதுக்காக இதை வந்து அப்படியே நம்ம மடித்து தைச்சிருவோம் மேலே ஆஃப் இன்ச்சு ஜாயிண்ட்டுக்கு போயிடும் அப்போ நமக்கு ரெடி அளவு முப்பத்தி மூணு தான் வந்து கிடைக்கும் இப்போ பாட்டமோட சுற்றுலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எல்லாத்துக்கும் ஆறு இன்ச் அப்படிங்கிறது சரியாக வந்து இருக்கும் ஒரு சிலர் கீழே வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போடுவாங்க அகலமாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் ஏழு எட்டு வரைக்கும் வைக்கலாம் நார்மல் வந்து ஆறு இன்ச்சு சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தால் ஒரு ஒன் இன்ச் ஆஃப் இன்ச் வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் நான் வந்து இது வந்து நார்மல் நான் வந்து எட் ஆறு இன்ச் வந்து வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் அண்ட் ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஆறு இன்ச்சுங்கிறது ரெடி அளவு ஒன்றரை இன்ச் வந்து தையலுக்காக அதே மாதிரி சைடில் வந்து கிராச் லைன் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் கிராச் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எட்டு இன்ச் எடுத்திருந்தோம் அது கூட ஒன் இன்ச் ஆட் பண்ணி நான் ஒன்பது இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போது இடுப்போட சுற்றுல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு வந்துருந்தது அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு கூட நம்ம பத்து இன்ச் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு வந்து வரும் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சை வந்து நாலாக பிரித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பதிமூணு இன்ச்சு வந்து வரும் இப்போ சைட்லேருந்து நான் அந்த பதிமூணு இன்ச்சு அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணுறேன் அதுக்கு வெளியில் இருக்கிறத வந்து நமக்கு ஃப்ளீட்டுக்கு வந்து தேவைப்படும் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து ஃப்ளீட்டுக்கு வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபேண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளீட் வந்து நார்மல் ஃபேண்ட் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் தான் வந்து வைக்கணும் இப்போ இதோட மொத்த அளவு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்தொம்பது இன்ச் அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ சைடில் இருந்து அதாவது ஆப்போசிட் சைடில் இருந்து நான் ரெண்டு இன்ச்சு வந்து உள்ளே மார்க் பண்ணுறேன் கிராச் லைன் ஒன்பது இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதிலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு உள்ளே மார்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி மேலேயும் வந்து ரெண்டு இன்ச்சு உள்ளே மார்க் பண்ணுறேன் இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கோவா வந்து ஒரு லைன் வந்து வளைச்சி வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி வளைச்சி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணும்போது அழகாக வந்து இருக்கும் இப்போ கீழே வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீழே பாட்டமோட சுற்றளவு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் கிராச் லைன் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம ஒரு ஜாயிண்ட் வந்து லைன் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பட்டியலை மாதிரி தைக்கணும் செமி பட்டியலை மாதிரி தைக்கணும்னா இப்போ நம்ம போட்ட லைனில் வந்து கட் பண்ணணும் ஆனால் நம்ம நார்மல் ஃபேண்ட்டு தான் வந்து கட் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு இவ்வளோ லூஸ் வந்து தேவை கிடையாது அதனால் கீழே அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டு மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதில் இருந்து அப்படியே நான் கொஞ்சம் உள்பகுதியில் வளைச்சி வந்து லைன் வந்து போடுறேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி போடும்போது நமக்கு கேதரிங் மாதிரி டைட்டாகவும் இருக்காது பட்டியலை மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரீயாகவும் வந்து இருக்காது இது வந்து நார்மலான ஒரு ஃபேண்ட்டு இப்போ அதுக்கு உள்பகுதியில் அந்த ரெடி அளவும் வந்து மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதில் இருந்து அப்படியே மேலே வர வர அந்த ஒன்றரை இன்ச்சுங்கிறத ஒன் இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சை கொண்டு போய் கிராச் லைன் வரும்போது நம்ம ஆஃப் இன்ச்சில் வந்து முடிச்சிடணும் அந்த மாதிரி நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு லூஸ் வேணும் பட்டியலை மாதிரி தைக்கணும்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போட்ட லைனில் வந்து கட் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு அது மாதிரி வேணால் நார்மல் ஃபேண்ட் வேணும்னா இப்போ நான் மார்க் பண்ணியிருக்க மாதிரி
நமக்கு ஆஃப் இன்ச் வந்து வர மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ இது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றரை இன்ச்சிலேருந்து லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணணும் இப்போது மேல் பகுதியில் வந்து சைடில் வந்து கேப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு பட்டிக்காக மார்க் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து கரெக்டாக வந்து எடுத்து விட்டுருங்க அது வந்து கரைப்பகுதி கரைப்பகுதி அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு ஒன்றரை இன்ச் வந்து நமக்கு தேவைப்படாது அதாவது நம்ம அளவுகள் சொல்லும்போது மேலே நாடாவுக்கு மடை தைக்கிறதுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சும் பாட்டம் கூட ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் இன்ச்சும் நம்ம கேட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா இப்போது இது கரைப்பகுதி அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு ஒன்றரை இன்ச் தேவையில் ஒன்று இன்ச் இருந்தாலே போதுமானது நீங்கள் டபுளாக ஃபோல்டு பண்ணுவீங்கன்னா ஒன்றரை இன்ச் வந்து எடுத்துக்கலாம் இது கரைப்பகுதிங்கிறதுனால டபுளாக ஃபோல்டு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறதுனால நான் ஒன் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் மேலேருந்து ஒன் இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு கீழே ரெடியில் எட்டு இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் இன்ச் தையலுக்காக அப்போ மொத்தம் எட்டு இன்ச்சு மேலே ஒன் இன்ச்சு கீழே ஆஃப் இன்ச் அப்போ ஒன்றரை இன்ச்சு சேர்த்து ஒன்பதரை இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணுறேன் சரிங்களா மேலே கரைப்பகுதிங்கிறதுனால நம்ம டபுளாக ஃபோல்டு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு பதிலாக நான் ஒன் இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறேன் அதுவே இது பிசுறு பகுதியாக இருக்குது இல்லை நான் டபுளாக ஃபோல்டு பண்ணுவேன் அப்படின்னா நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணணும் இப்போ இடுப்போட சுற்றளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டை நாலாக பிரிக்கும்போது நமக்கு பதிமூணு இன்ச் வந்து வரும் அந்த பதிமூணு இன்ச் அப்படிங்கிறத நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வெளியில் வந்து ஒன் இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் அப்போது டோட்டலாக பதினாலு இன்ச் வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பதிமூணு இன்ச்சுங்கிறது இடுப்போட சுற்றளவு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஒன் இன்ச்சுங்கிறது நமக்கு தையலுக்காக அதே இதை கீழேயும் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் பதினாலு இன்ச்சுங்கிறத மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உயரமும் பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து ஒன்பதரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதே இது கொஞ்சம் தள்ளியும் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம லைன் போடுறதுக்காக இப்போ நம்ம உயரம் வந்து ஒன்பதரை இன்ச்சிலையும் அகலம் வந்து பதினாலு இன்ச்சிலையும் தையல் கூட சேர்த்து நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இதை அப்படியே நம்ம ஒரு லைன் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஒரு ஃபேண்ட் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கிளாத்தை வந்து நீலவாக்கில் ரெண்டாக மடித்து போட்டு திருப்பி குறுக்க ரெண்டாக மடித்து போட்டிருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து பாட்டம் தனியாகவும் பட்டி தனியாகவும் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த சைடு அந்த ஃபோல்டிங் சைடில் வந்து கார்னரில் ஒரு நாச் வந்து போட்டுக்கோங்க அது வந்து சைடு நாச்சு நம்ம சுடிதார் ஸ்டிச் பண்ணும்போது அது வந்து அந்த நாச் வந்து சைடில் வந்து நமக்கு வரும் மேலே பட்டியும் பாட்டமும் ஜாயின் பண்ணும்போது பாட்டமில் இருக்கிற அந்த சைடு நாச்சும் பட்டியில் இருக்க சைடு நாச்சும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்போ தான் ஃபேண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு சைடு திரிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம பாட்டம் கட் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே அந்த ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணதில் ஒரு சிசர் நாச் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கால் பகுதியும் தனித்தனியாக வந்து நமக்கு வந்துடும் இப்போது சைடில் கிராச் லைன் வந்து எட்டு இன்ச் மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா கிராஸாக அந்த இடத்துல ஒரு லைன் போட்டதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாட்டம் வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து பட்டி வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதையும் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டாப்புக்கு ஏதாவது டிசைன் பண்ணணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி விட்டுடலாம் இப்போ பட்டியும் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அந்த சைடில் வந்து ஓப்பன் சைடு இல்லாமல் அந்த ஃபோல்டிங் சைடு கீழ் பகுதியில் இந்த மாதிரி ஒரு நாச் வந்து போடணும் இப்போது பாட்டத்தில் போட்ட நாச்சும் பட்டியில் போட்டிருக்கிற நாச்சும் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கரெக்டாக சைடில் வந்து மேட்ச் ஆகணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபேண்ட் வந்து கட் பண்ணிட்டோம் நாடாக கட் பண்ணிட்டோம் பட்டி கட் பண்ணிட்டோம் பாட்டமும் வந்து கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் சைடு ஜாயிண்டும் சைடு ஜா சைடு நாச்சும் சைடு நாச்சும் கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இடுப்போட சுற்றளவுக்கு வெளியில் வந்து கிளாத் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் இந்த மாதிரி ஃப்ளீட் வச்சு நம்ம முடிச்சிருவோம் கீழே வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்காக விட்டிருந்த பகுதியை நம்ம மடித்து வந்து தைச்சிருவோம் 
சரிங்களா இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் வந்து ஃப்ளீட் வைக்க போகிறோம் சைடில் வந்து ஃப்ளீட்டு கிடையாது சைடில் வச்சோம்னா அது செமி செமிப்பட்டியில் மாதிரி போயிடும் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் வந்து வைக்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் காலுக்கு வந்து நம்ம மடித்து தைக்கிறதுக்காக கேன்வாஸ் வந்து வைக்கணும் காட்டனாக இருந்தால் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வச்சு மூணு நாளாக வந்து மடித்து தைச்சா போதுமானது இது வந்து சிந்தட்டிக் கிளாத்துங்கிறதுனால நமக்கு அது வந்து ஸ்டிஃபாக நிற்காது அப்போ இந்த மாதிரி நான் வந்து கேன்வாஸ் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் இன்ச்சு அளவில் ஒரே கேன்வாஸு இது வந்து ஒன் இன்ச்சு பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஃபேன்சியில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை வந்து நம்ம பாட்டம் வந்து மடிச்சு தைக்கும்போது இதை வந்து வச்சு நம்ம தைக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோட எம்எம்ஐ டெய்லர் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல்லைக்கானே அழுத்திட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நீங்களும் தவறாமல் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நன்றி வணக்கம்